good morning students how are you all today we are going to discuss a chapter a poem by robert frost which is in your textbook the poem named the road not taken in this poem we'll study the dilemma that a person goes through when he has two roads to take okay start kiya jaye theek hai chalo लेकिन अभिनव सर ये दिलेमा दो रोड का क्या है और हाँ अभिनव सर ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बहुत बड़े पोइट थे यस रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे एक बहुत ही बड़े पोइट थे ठीक है और साथ ही साथ उनका जन्म अमेरिका में हुआ था और वो ग्रामीण जीवन के ऊपर अच्छा कविता लिखते थे अच्छा पोएम लिखते थे वॉज अ गुड पोइट ठीक है एंड द डिलेमा अबाउट द टू पोएम्स और द टू रोड्स दैट वी हैव टू डिस्कस वील बी डिस्कसिंग इट वेरी सून ओके सो वी आर स्टार्टिंग इट अप ओके सो दर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट वील बी डिस्कसिंग इट लेट्स स्टार्ट ओके यस सर आई लाइक पोएम्स अबाउट विलेजेस दैट्स अ गुड थिंग सो लेट्स स्टार्ट Two roads diverged in a yellow wood. This is the first stanza, students. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. This stanza means. द पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट अपनी एक ट्रैवल का यात्रा का वर्णन कर रहे हैं बच्चों ठीक है उसके बारे में बता रहे हैं इसमें ओके और जिसमें वो बता रहे हैं कि वो किसी घने जंगल के बीच से होकर के गुजर रहे हैं जंगल में बहुत सारे पेड़ों के जो पत्ते हैं ना वो येलो येलो हो चुके हैं और बिकॉज ऑफ विच द फॉरेस्ट सीम्स टू हिम टू बी येलोइश ओके नाउ द पोएट सेज That when he moves forward in the forest, जब आगे बढ़ता है जंगल में और there there comes a time when the way is divided into two directions. जब रास्ता है दो भागों में बट जाता है दोनों ही रास्ते जो हैं घने जंगली झाड़ियों से घिरे हुए से दिखाई देते हैं और ये decision ले पाना becomes difficult for the poet कि which way to choose and which way to not. Okay, this is very difficult for the poet to choose the way. Okay. क्योंकि वो केवल एक ही रास्ते में चल सकते थे इसीलिए लेखक के लिए दिस वज द सिचुएशन ऑफ डिलमा इस ये डिलमा में वो फंसे हुए थे दुविधा में कि कौन सा रास्ता चूज करें क्योंकि उनको तो देखने में दोनों रास्ते एक ही से लग रहे थे वो फंस गए थे ऐसा लग रहा था नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज सी देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग पर बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear thou as far for that the passing there had worn them really about the same the road not taken the road not taken see now ye do rahe par khade ho kar ke jo poet hain wo soch rahe hain dono raste ko carefully observe karke aur decision karte hain second way se ho kar ke wo jayenge theek hai aur confused to abhi bhi hain wo theek hai ओह दिस सर्दी नाउ सी अब ये दो राहे पर खड़े होकर के डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा था तो अंत में उन्होंने डिसाइड किया कवि ने कि चलो आई चूज द सेकेंड वे और ही चूज इन द सेकेंड वे ओके नाउ एंड द सेम थिंग हैपन्स विथ हिम वह रास्ता जो है कवि को अपने लिए सही लग रहा है क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबे लंबे घास हरे हरे घास जो है बड़े बड़े उगे हुए थे मतलब उस रास्ते से अभी तक दूसरा कोई नहीं गुजरा था ठीक है जबकि दूसरा रास्ता पंजर दिखाई दे रहा था मतलब उस रास्ते से पहले भी यात्री गुजर चुके थे और जब यात्री उस रास्ते से गुजरे थे तो उनके पैरों से घासें दब चुकी थी और इसी वजह से वह रास्ता बंजर दिखाई दे रहा था इसलिए कवि को दूसरा रास्ता खुद के लिए बेहतर लगा क्योंकि अभी तक उस रास्ते से ज़्यादा यात्री या फिर कोई यात्री नहीं गुजरा था दैट्स वाई ही चोजन द डिफरेंट वे क्योंकि उन्होंने सोचा कि जिस रास्ते से सब जाता है उस रास्ते से मैं नहीं जाऊँगा है ना Now the third stanza, and both that morning equally lay in leaves. No step had trodden back or black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. The road not taken. The road not taken. Okay. 
still the poet is thinking that which way to choose or which way not so he is thinking again or again ek aur result par pahunchta hai parinam par pahunchta hai ki aaj ke din he is the only he is the only person he is the only traveler in this forest that has reached this far jo itna dur tak pahunch paya hai aur dono hi raston mein aise koi pairon ke taaja nishan tha yani patton ke kuchalne ka koi nishan dikhai nahi de raha hai और फिर कभी दूसरे रास्ते में जाने का फैसला करते हुए यह सोचता है कि वह पहले रास्ते से फिर कभी चला जाएगा जबकि ही नोज दिस वेरी वेल अगर वह इस जंगल में वह इस जंगल में दोबारा आएगा या नहीं यह उसे खुद नहीं पता है और फिर पोएट को यह भी पता है कि जंगल के रास्ते भूल भुलैया की तरह से होते हैं कौन सा रास्ता कहाँ मिलेगा किधर जाएगा किसी को नहीं पता या फिर दोनों रास्ते आगे जा के मिले हों ये भी नहीं पता इसलिए कोई एक रास्ता चुन लेने पर दोबारा उस जगह पर पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा ये भी कोई नहीं जानता सो इज कन्फ्यूज लिटरली कन्फ्यूज नाउ कम्स द फोर्थ एंड द फाइनल ऑफ दिस पोएम आई शैल बी टेलिंग दिस विथ समेयर एज इज इन एज इज हेंस टू रोड डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड पाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंट this is what is thinking now okay now from this stanza the poet is trying to tell us that the decision that he is going to take will affect his future wo kehte hain ki unke dusre raste mein chalne ka nirnay bahut hi aasan nahi tha balki bahut kathin tha aur bhavishya mein jab bhi wo is ghatna ko is event ko yaad karenge to unka man jo hai bahut hi zyada chinta se bhar jayega kyunki unke paas यही एक ऑप्शन था कि वे साधारण रास्ते रास्ते से जा सकते थे ये भी एक ऑप्शन था लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है ऐसा रास्ता जिस पर ज़्यादा लोग नहीं चले हुए हैं और इसलिए इस निर्णय ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया और अब उन्होंने अपने जीवन से भी साधारण मार्ग को हटा दिया है और एंड में द पोइट कहना चाहते हैं ये कि जो निर्णय जो होते हैं ना इस निर्णय ने उनके जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला है अब वो आसान रास्ता कभी नहीं चुनते हमेशा मुश्किल रास्ता चुनते हैं और उसको फिर सही बनाते हैं करेक्ट बनाते हैं सो नाउ ही हैज बिकम अ पावरफुल पर्सन फ्रॉम जस्ट वन डिसीजन ओके वाओ सर इट वाज एन इंस्पायरिंग पोएम अबाउट मेंटल डायलेमा इन टेकिंग डिसीजन आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द डिसीजन ऑफ द पोएट थैंक्स इट वाज एक्चुअली एन इंस्पायरिंग पोएम आई होप दैट यू ऑल लाइक्ड दिस इज इट फॉर टुडे टुमारो वी विल मीट विद सम अदर चैप्टर टिल देन गुड बाय टेक केयर Thank you. I love you all. That's it from my side. <laughs>